നൂറ്റി എൺപത് ദശലക്ഷം തെങ്ങുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ സ്വാഗതം ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ട്രീയിലേക്ക് അതെ നൂറ്റി എൺപത് ദശലക്ഷം തെങ്ങുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ നാളികേരത്തിന്റെ ദേശീയ ഉൽപാദനത്തിൽ എൺപത് മുതൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉൽപാദനം കേരളത്തിൽ നിന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കമായപ്പോൾ അമ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വീണ്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിൽ നാളികേര ഉൽപാദനത്തിൽ ഇത്രയധികം കുറവ് വരാൻ കാരണം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും തന്നെയാണ് തെങ്ങിൻ്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമതയെ ഗണ്യമായി കുറച്ചത് അതോടൊപ്പം കൂടിയ ഉൽപാദന ചെലവും നാളികേരത്തിൻ്റെ വിലക്കുറവുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ തെങ്ങ് കൃഷി കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു ശരി ഇതിൽ തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കീടങ്ങളിൽ നിന്നും തെങ്ങിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോകളിലൂടെ ഫേൺസ് ആൻഡ് കോവനട്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആ വീഡിയോകൾ ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആ വീഡിയോ കാണാനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ ഫലപ്രദത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രതിവിധികളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ വളപ്രയോഗം തന്നെയാണ് വളപ്രയോഗം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ തെങ്ങിൻ്റെ കായ്ഫലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തെങ്ങിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ എൻ പി കെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം ഈ മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെയാണ് പ്രൈമറി എലമെൻസ് അഥവാ പ്രാഥമിക മൂലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി തെങ്ങിനും എല്ലാ വിളകൾക്കും ഈ മൂലകങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാഥമിക മൂലകങ്ങൾ തെങ്ങിന് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ യൂറിയ എന്ന വളം ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയ സിംഗിൾ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന വളം പൊട്ടാസിയം അടങ്ങിയ മ്യൂറിടോക്ക് പൊട്ടാഷ് എന്നീ വളങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ രാസവളങ്ങൾ നമ്മൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് വിപണിയിൽ ഈ മൂന്ന് വളങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് പകരം നൈട്രജൻ പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഈ വളങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം തരം തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വളങ്ങൾ തന്നെ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം യൂറിയ എന്ന വളം പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം നൈട്രജൻ നമ്മുടെ തെങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷി ഏതാണോ അതിന് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ മ്യൂറിറ്റോ പൊട്ടാഷ് എന്ന വളത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി സിംഗിൾ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന വളത്തിൽ പതിനാറ് ശതമാനം ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ എൻ പി കെ മൂലകങ്ങൾ മൂന്നും മിക്സ് ചെയ്ത വളം മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം നൈട്രജനോ അറുപത് ശതമാനം പൊട്ടാസ്യമോ പതിനാറ് ശതമാനം ഫോസ്ഫറസോ നമ്മുടെ തെങ്ങിനോ നമ്മുടെ വിളകൾക്കോ ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ വളങ്ങളും വേർതിരിച്ച് തരം തരമായിട്ട് വിപണിയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറെ ഫലപ്രദം അപ്പോൾ ഇവയാണ് തെങ്ങിനാവശ്യമായ പ്രാഥമിക മൂലകങ്ങൾ അഥവാ പ്രൈമറി എലമെൻസ് ഇതിൽ നൈട്രജൻ എന്ന മൂലകം ഒരു ചെടിയുടെ ഇലകൾ നന്നായി വളരാനും ഫോസ്ഫറസ് എന്ന മൂലകം നന്നായി പഴങ്ങളും പൂക്കളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ വേരുകൾ നന്നായി വളരാനും ഇനി പൊട്ടാസ്യം എന്ന മൂലകം മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രാഥമിക മൂലകങ്ങൾക്കൊപ്പം തെങ്ങിനും മറ്റേതൊരു വിളകൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു കൂട്ടം മൂലകങ്ങളാണ് സെക്കൻഡറി എലമെൻസ് അഥവാ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് സെക്കൻഡറി എലമെൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എട്ട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് അത് ബോറോൺ മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് കാൽസ്യം മാംഗനീസ് അയൺ കോപ്പർ മുളി ഡിനം എന്നിവയാണ് മറ്റു മൂലകങ്ങൾ ഇതിൽ ബോറോൺ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം തെങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല ചുക്കിച്ചൊളിഞ്ഞു വരിക തെങ്ങിലെ മച്ചിങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയ്ക്ക ക്രമാതീതമായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുക കരിക്ക് പരവുമായ
അതുപോലെ ഓലകൾ വളരെ ചെറുതായി വരിക ഇനി മച്ചിങ്ങ കൊഴിയുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് മാംഗനീസ് അയൺ ഈ മൂലകങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുപോലെ കാൽസ്യം കോപ്പർ മൊളീഡിനം എന്നീ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം തെങ്ങമൂലകളിലെ അഗ്രഭാഗം ഉണങ്ങി പോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് ഈ എട്ടോളം മൈക്രോ എലമെന്റുകൾ തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും വളർച്ച തടയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി വളങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് തെങ്ങിൻ്റെ തടം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ ആദ്യം ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് കുമ്മായമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കുമ്മായം ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അസിഡിക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പുള്ള അമ്ലത്വം കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ അസിഡിറ്റി മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു വളവും തെങ്ങിനോ മറ്റേതൊരു വിളകൾക്കോ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെ തടത്തിൽ കുമ്മായമിട്ട് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ മറ്റു വളങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷമേ മറ്റെല്ലാ വളങ്ങളും ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കൂടാതെ ഈ രാസവളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം കൃത്യമായ ജലലഭ്യത വളപ്രയോഗത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മഴയുള്ള സമയത്ത് വളപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറെ ഉത്തമം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ രാസവളങ്ങൾക്കൊപ്പം ചാണകം പച്ചിലകളുടെ അവശിഷ്ടം മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ വളങ്ങൾ തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് കൃഷികൾക്കോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാസവളം കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വളങ്ങളെല്ലാം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവല് മനസ്സിലാക്കി വളപ്രയോഗം നടത്തുന്നതാണ് ഏറെ ഫലപ്രദം കാരണം കൃത്യമായി ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അത് എത്ര അളവിലാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ വളങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തെങ്ങിനിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു പ്രതിഫലം നമ്മൾ തെങ്ങിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ വളത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ക്രമമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ വളപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വളങ്ങൾ തെങ്ങിന് നൽകേണ്ട ഏകദേശ അളവ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കൃഷിയിടങ്ങളിലും അവിടുത്തെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് എത്ര അളവിലാണ് ഈ മൂലകങ്ങൾ കുറവെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏകദേശ ഒരു കണക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തെങ്ങിന് കുമ്മായം മുതൽ മറ്റെല്ലാ വളങ്ങളും പ്രാഥമിക മൂലകങ്ങളും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ഒരു തെങ്ങിന് എത്ര അളവിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുമ്മായം രണ്ട് കിലോ ഒരു തെങ്ങിന് യൂറിയ എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം സിംഗിൾ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് നാനൂറ് ഗ്രാം മ്യൂറിറ്റോ പൊട്ടാഷ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബോറോൺ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബോറോൺ ഒരിക്കലും കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മഗ്നീഷ്യം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം സിങ്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അയൺ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാംഗനീസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കോപ്പർ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കാൽസ്യം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മുളിബിടിനം നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഈ വളങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ജലലഭ്യത വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക കാരണം വെള്ളം വളരെ കുറവായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വളങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലുള്ള മച്ചിങ്ങകളും വെള്ളക്കേളും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് കൊഴിഞ്ഞു വീഴാൻ ഇടയാണ് കാരണം നമ്മൾ കുമ്മായ വെക്കിട്ട് തെങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടാണ് ഈ വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ജലലഭ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി തെങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതിനെ തെങ്ങിൻ്റെ മച്ചിങ്ങയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നല്ല ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം പെരുമഴയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ വളങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നല്ല അതിന് പകരം കൃത്യമായ അളവിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്
അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ട്രിഡോ ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പന്നൽ ചെടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പന്നൽ ചെടിയുമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ